പിന്നെ കാറ്റും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ അധികം നേരം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ശക്തിയിൽ കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇന്നലെ അവിടെ ഐസ് ഒക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് വേ പോക്കോ ആർക്കു കേട്ടോ ഹസ്ബൻഡ് മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ സ്നോ വീണെടുക്കുന്നുണ്ട് ആളിങ്ങനെ വേറെ വഴിക്ക് വന്നു നല്ല തണുപ്പാ ഇങ്ങനെ കയറിക്കോ അത് ഞാൻ ട്രാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കവറാ അതിനൊന്നും നോക്കുമ്പോൾ വയ്ക്കണ്ട ആ അതാ പോണു നമ്മുടെ ആസ്പിൻ കൂട്ടം എന്താ രാവിലെ മോർണിംഗ് വാക്കിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കാല് ഐസിൽ പിടിച്ചിട്ട് വന്ന് നിക്കണത് കുട്ടാ ഞാൻ അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടിട്ട് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഐസ് കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആൾ കിടന്നിട്ട് നല്ല കറച്ചില്ല രാവിലെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചിറ്റി കറങ്ങണം അവന് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സ്നോ ഇല്ലാത്ത വേറെ വഴി നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാനങ്ങനെ എന്നും രാവിലെ കോഴിനെ അയച്ചിടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങണ പോലെ ഇന്നും ഇറങ്ങിയതാട്ടാ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര കാറ്റാ കാറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട അത് എൻ്റെ മരങ്ങളൊന്നും അടന്ന് കാണ കാണണില്ലല്ലോ കാരണം ഈ മരത്തമ്മേ എന്ന് അധികം അല്ലകളില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റ് വരുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആടണ്ട് കാണില്ല പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര സൗണ്ട് വരും കേട്ടോ ഇന്നലെ ഒന്നും ഇത്ര തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് മൈനസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് നല്ല ഫ്രീസിങ് ആ പക്ഷെ ഇന്ന് അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റുന്നു കേട്ടോ വെള്ളം നമ്മൾ നല്ല ചൂടെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം വെള്ളം മൊത്തം ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ ഐസ് ആയിട്ട് കിടക്കണം അവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം പോയി കിടക്കണ്ടായിരുന്നു ഐസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് പോലും കഴിക്കണുണ്ട് ഐസ് കഴിക്കണുണ്ട് അവര് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് അകത്ത് പോയിട്ട് അകത്തുനിന്ന് നല്ല തളിച്ച വെള്ളം കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഐസ് ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ തണുപ്പത്തൊക്കെ നടന്ന് നടന്ന് അവർക്ക് പരിചയമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഐസ് ആയിരുന്നാലും അതൊക്കെ പോരി എന്തായാലും ടാപ്പ് തുറന്നു നോക്കട്ടെ എനിക്ക് തോന്നണില്ല ചിലപ്പോഴാ വെള്ളം വരുള്ളൂ ചിലപ്പോ അതിനെ ഫ്രീസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കായിരിക്കും നല്ല ആയുസും വെള്ളത്തിലാ കുളിക്കണേ അവർക്ക് തണുപ്പൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല കേട്ടോ അയ്യോ നമ്മളൊക്കെ ഐസ് വെള്ളത്തിൽ പിടിച്ചോണ്ടെങ്കിൽ ചത്തുപോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വിചാരിക്കണം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ പുറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ല തണുപ്പ് നല്ല കാറ്റൊക്കെ വിശകണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഒരു പാർട്ടി വ്ളോഗ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ഒമ്പതോ പത്തോ റെസിപ്പികളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കോൺ സൂപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചില പിന്നെ സൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ശരിക്കും സൂപ്പ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സുഖമാണല്ലോ സൂപ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ സൂപ്പാണ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കാനല്ല കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു
കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഈസ്റ്ററിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് അത് സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ പോലെയല്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കി അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ഞാൻ ഈസ്റ്ററിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കുറെ പേരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു കാരണം അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ കട്ട്ലേറ്റിന് സാധാരണ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതേപോലെ അങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാക്കാറില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് അതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രത്യേകത ഒന്നും ഇല്ല സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ കറികളൊന്നും വെക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യമല്ലേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെച്ചിരുന്ന കറികളൊക്കെയും കുറേശ്ശൊക്കെ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പ് നമുക്ക് റെഡി ആകാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതാ കുറച്ച് പനീര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പനീരും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ സൂപ്പാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണ ഒരു സൂപ്പായിട്ട് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഈ പനീര് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് ബ്രോക്കോളിയും എടുത്തേക്കുന്നത് അതായിരുന്നാലും ഒരുപാട് എടുക്കണ്ടേ ഇത്രയ്ക്ക് മതി ഇതായിരുന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ തണ്ട് കളയരുത് കേട്ടോ ബ്രോക്കോളിയുടെ തണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നല്ല ഹെൽത്തി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പിലേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പിലേക്കുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് കൂട്ടിയിട്ട് ചേർക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ബട്ടറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ സൂപ്പിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ സൂപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പച്ച ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് മാറ്റിയിരിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ നമുക്ക് സൂപ്പിന്റെ മിക്സിങ് നമുക്ക് റെഡി ആക്കാം അപ്പൊ ഞാന് ഇതാ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബട്ടർ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യിലും റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രോക്കോളി ചേർക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പനീര് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർക്കാം ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ നമ്മൾ നെയ്യിലിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ കോണും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സൂപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാട്ടാ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൂടി വയ്ക്കണില്ല കേട്ടോ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കുറേ നേരം ഇട്ടിട്ട് റെഡി ആക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചീസും പിന്നെ ബ്രോക്കോളിയും കൂടിയിട്ട് നമ്മള് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇത് കൂടി ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മള് സൂപ്പ് നമ്മള് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ക്രീം സൂപ്പ് ആയിട്ടാട്ടോ നമ്മള് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പിലേക്കുള്ള ക്രീം നമുക്ക് റെഡി ആക്കാം അപ്പൊ ക്രീം റെഡി ആക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കുമ്പോൾ ക്രീം റെഡി ആക്കുമ്പോൾ മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ട്
അപ്പോൾ അവളെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആ മൊരീച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടേക്കണം പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ മൈദ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു മൈദയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കളർ മാറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഗോതമ്പ് പൊടി ആകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഗോതമ്പ് പൊടി ബ്രൗൺ കളർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ കിടന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബട്ടറാണല്ലോ ഈ ബട്ടറിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റിയിട്ട് ഈ ബട്ടറായിരുന്നാലും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും അവസാനം വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒട്ടും പതയില്ലാണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ സൂപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കോൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് പകുതി കോൺ എടുത്തേക്കുന്നത് പകുതി കോൺ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉരുളങ്ങൾ രണ്ടും നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കരിഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറി പോട്ടാ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ ചീത്ത പറയരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഗാർലിക് പൗഡർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബട്ടർ ചേർക്കണേൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഗാർലിക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ കൂടെ തന്നെ ആ മൊരീച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്തേക്കണം ഉണക്കുമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തോ സൂപ്പ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് എരുവൊന്നും വേണ്ടല്ലോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചതച്ചെടുത്തേക്കണം കുരുമുളക് എപ്പോഴും സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചതച്ചെടുത്ത കുരുമുളക് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പിൻ്റെ കളർ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തോട്ടെ കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇനി വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ചിട്ടായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് നല്ല തളച്ച വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തളച്ച വെള്ളം ചേർക്കും ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ വെള്ളമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷേ തളച്ച വെള്ളമാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ വലിയ സ്റ്റീലിൻ്റെ കപ്പുണ്ടല്ലോ ആ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തത് ഇനി അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കോണർ പകുതി എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അറിയണ്ട ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ചെറിയ ചാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത പോലെ കിട്ടും കുറച്ചിങ്ങനെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പിന് നല്ലൊരു കട്ടി കിട്ടും ഇനി ഞാൻ മൂടി അയക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ സൂപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ ബീഫ് ഇതാ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ബീഫൊക്കെ വേവിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കണ പോലെ ഇഞ്ചിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്തു കുരുമുളകും ചേർത്തു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തു മുളകൊടിയൊന്നും ചേർത്തില്ല അതൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചിട്ട് എടുക്കുക അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അളവൊന്നും ഇല്ല നമുക്കിപ്പോൾ എന്തോരം വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അരച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അത് ഉള്ളങ്ങണങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അത് ഉള്ളങ്ങണങ്ങൊക്കെ വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കണേ നമ്മുടെ ചീസും ബ്രോക്കോളിയും ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർക്കുക അത് ഒരു അവസാനമൊക്കെ ആവാറാകുമ്പോൾ ചേർത്താൽ
അത് ഞാൻ അവിടെ കുക്കറിൽ ഉരുളം കിടങ്ങി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചത് കേട്ടോ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പ് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉരുളകിഴങ്ങ് വേണമല്ലേ നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അടുത്ത വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഞാനൊന്ന് സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പാർത്തിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൂടോട്ട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ട് ഞാനാ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോതമ്പാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൈദ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ ബട്ടറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിച്ചിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം പറഞ്ഞ പോലെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് ഈ സൂപ്പ് കുടിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ക്രീം സൂപ്പ് ക്രീം സൂപ്പ് കുടിക്കണ പോലെയല്ല അതിലും കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചൂടാറുണ്ട് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബീഫ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കട്ട്ലേറ്റിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആ ഉരുളം കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും പോയിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ തീരെ ഇട്ടേക്കായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു ഈ ബീഫ് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടും ചിലവർക്ക് അങ്ങനെ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഇത് പത്ത് ദിവസം നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് മുറിഞ്ഞിട്ട് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ചിലർ തീരെ മുരിക്കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെ മുരിക്കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിയാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാണ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൻ്റെ ആളൊരു അളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ബൈൻഡിങ് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുന്നത് കുറേ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് പൊട്ടി പോകട്ടെ കാരണം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഓയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് പൊട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സവോള നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല ചേർക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അത് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടുതൽ വേണം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ഷേപ്പ് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടുമ്പോൾ കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒലിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ എന്നാലും തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക ടേസ്റ്റിയും യമ്മി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ജന്തീസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ
അങ്ങനെ അലീനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അടിപൊളിയാക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അലീനക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നേ അപ്പൊ അലീനയുടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്ത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അലീന അത് സാധനം ഫേസ് റൈസറാ ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ട് കാണിച്ചേ ഫേസ് റൈസറാ ഓ ഫേസ് റൈസർ എനിക്കാണോ ഈ ഫേസിലുള്ള ഇത് ഹെയർ കളയുന്ന സാധനം അല്ലേ ആ അപ്പൊ അലീന ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കളയുന്നത് അത്ര അപ്പൊ അലീന പറഞ്ഞു നല്ല ഈസി അടി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ആയിട്ടുണ്ട് തോന്നിട്ടാ ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയോളോ ആ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരെ എവിടെ നിന്നിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല രസത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യണം കാരണം നീനയുടെ ഐബ്രോ ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര തിന്നായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറില്ല കാരണം അവള് ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ശരി കേട്ടോ First, I want to take out all the excess hair and then you tell me what shape you want, okay? This is kind of hard to figure. Shape you. Huh? I'm going to thinner up, Anna. Well, Nina, if they're too thin... That's on you. You can grow them back. They grow back really fast. Yeah, you have to keep your hair. Makeup, I think, is a lot of things. I don't know. 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 This is how you're supposed to do it. Okay. <laughs> this might hurt when I put this last time. Oh! I'm going to go to the house and I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. നല്ല രസമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഷൗരം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പണ്ട് വീടുകളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേവൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സൂപ്പറായിണ്ട് ആർട്ടാണ് ചെയ്തോണ്ടിങ്ങനെ ആർട്ട് എന്തായിട്ട് വരാൻ പറ്റും നീനയുടെ ഐബ്രോ ഷേപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആസ്പിൻ കൂട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണുണ്ട് നല്ല ഉറക്കം കേട്ടോ അവന് എന്താ കുഴപ്പം പിന്നെ അവന് വീട്ടില് നല്ല പണികൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അവന് കിടക്കാനുള്ള ഷീറ്റായിട്ട് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അതൊരു കട്ടിൽ തന്നെ അലീനയുടെ റൂമിൽ വേറെ കിടക്കണ്ട അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ തിരുമി കഴിയുമ്പോ ലോണ്ടറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും മടക്കി കൊണ്ടുപോകലും പതിവ് അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് അവൻ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സും ഒരു സമയത്തും കിടക്കില്ല കേട്ടോ അവന് കിടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും വന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആസ്മിൻ കുട്ടി നല്ല ഉറക്കാട്ട ഞാൻ വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആളെ എഴുന്നേക്കണമെന്നില്ല നല്ല തണുപ്പാണല്ലോ രാവിലത്തെ വാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കിടന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ കാണണത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വാലാട്ടി കാണിക്കണ്ടല്ലോ ഉം 